Welcome to 大同。Hôm nay mời bà con cô chú anh chị đến tham quan tỉnh Sơn Tây của Trung Quốc. Tỉnh này thì giáp với Nội Mông nè, Hồ Bắc, Hồ Nam và tỉnh Thiểm Tây. Vào thời Tam Quốc thì đây chỉ là lãnh thổ của nước Ngụy và là quê hương của Quan Vũ. Còn ngày nay thì đây là nơi có rất là nhiều những cái di tích và thắng cảnh hay ho để chúng ta đi du lịch khám phá. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với núi Nguyên Nhạc, hay còn gọi là Hằng Sơn. Đỉnh cao nhất của Hằng Sơn là Thiên Phong Lĩnh cao 2.016m. Theo đạo giáo thì một trong bắc tiên à, là Trương Quả Lão đã tu tiên tại đây và sau đó thì tại đỉnh Hằng Sơn này thì à, Trương Quả Lão đã cưỡi một chiếc lông bay về trời. Còn trong tiếu ngầu dân hồ thì đây chính là bản doanh của Hằng Sơn phái à, trong liên minh ngũ nhạc và môn đồ chủ yếu là các nữ nhân à, xuất gia theo Phật pháp. Ôi chào mọi người một ngày mới nữa tại Đại Lục à, Và bây giờ thì sau một tiếng à, ngồi xe à, đi từ à, Đại Đồng à, Và mình đã có mặt tại à, một trong ngũ nhạc à, danh Sơn của Trung Quốc à, Và đây chính là Hàng Sơn à, à, Có năm ngọn núi ngũ nhạc đó chính là Tung Sơn À, Hoa Sơn, Hằng Sơn, Hằng Sơn phía Bắc, Hằng Sơn phía Nam và núi Thái Sơn Thì mình đã đi được uh, Hoa Sơn và thêm một cái Hằng Sơn nữa rồi và đây chính là uh, Bắc Nhạc Một trong uh, những uh, những ngọn núi có thể nói là danh tiếng và nổi tiếng đẹp nhất của Đại Lục ha Và ở đây có một ngôi chùa rất là đặc biệt Bây giờ chúng ta hãy đi vào trong để mua vé và lên một cái cổ tự nghìn năm cái tuổi này uh, Cũng là một trong những cái kiến trúc mà đặc trưng nổi bật uh, Và có thể nói là treo leo nguy hiểm nhất trên thế giới Nào cùng vào trong nha một cái bà tảng đá có dắt khắc cái dòng chữ đó là bắc nhạc à, hằng sơn đây gọi là gì công viên à, quốc gia của đại lục đó là người à, xếp hàng ở đây để chờ đợi tập hình với à, tảng đá này vô luôn Wow, Hằng Sơn, Đại Núi Ồ, đây thấy được cái uh, chùa nè Có thể nói là đời nhất cổ tự trên thế gian này Quá đặc biệt Nghe, nghe danh về huyền không tự rất là lâu rồi bây giờ mới được chiêm ngưỡng một cái uh, ngôi tự cổ tự mà được treo leo trên một cái vách đá rất là đặc biệt kiến trúc rất là hay ha và cái ngôi cổ tự này đã có một bốn năm tuổi rồi nha rất là lâu rồi mà vẫn có thể trụ vững như vậy dù là động đất hay là và sự bào mòn hay là phong hóa của thời gian vẫn uh, uh, không thay đổi được cái nét cổ kính cũng như là sự bền vững của một ngôi cổ tự Ngôi cổ tự này thì được xây vào thời Bắc Ngụy, tức là cái đây khoảng 1.400 năm rồi. Trời rất là đẹp, giữa một cái hẻm núi và bao quanh là những vách đá mà một cái ngôi chùa có thể treo leo trên vách đá như vậy, chỉ được trống vào những cái cội cái cột. Nhìn người ta và có thể đi lên trên đó. Bây giờ mình sẽ đi bộ lên trên đây nha. Và theo như hướng dẫn viên nói thì ở đây một một ngày chỉ có số lượng giới hạn là 1.000 người được lên ngôi chùa này thôi để giữ cho kiến trúc cố định của ngôi chùa. Bởi vậy mà tới đây thì mọi người phải đăng ký trước. Ôi, nhìn người ta đi trên đó kìa, rất là người nhỏ 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 không à
Một ngôi chùa rất là cổ kính, rất là đặc biệt Một trong những cái kiến trúc mà có thể nói là ấn tượng nhất trên thế giới Chào mừng mọi người đã đến Huyền Không Tự Tại Hằng Sơn, ngũ nhạc trên sơn của Trung Quốc Để lên được ngôi cổ tự này thì mình phải xếp hàng rất là dài nha Và ở đây thì mình đang đi giữa hai cái một cái hẻm núi Và ở đây có một cái đập nước nữa Ở đây có một cái con sông chảy cũng rất là huyền diệu Wow, nhìn chùa rất là cao nè Quá trời cao luôn, cho một cái vách đá như vậy nhìn rất là treo leo Không biết đứng trên đó có an toàn không trời Để lên trên đó như thế nào ha Ngày xưa thì thi tiên lễ bạch đời nhà đường cũng từng văn du tới đây à, Bị chấn động bởi cảnh quan mà đã đời ra hai chữ tráng quan mà chúng ta thấy phía trước Nghĩa là cảnh quan hùng dĩ Là đầu tiên đi viếng chùa mà mất thời gian vậy đó Cả tiếng một hồ đợi đi lên viếng cổ tự à, Cuối cùng cũng vô tới rồi nha Wow Bách đá treo leo, ngọn núi sừng sững Rồi bây giờ thì mà đã chính thức đứng trước cổng cổ huyền không tự Một cái lối vào rất là nhỏ À, chỉ đủ cho một người đi qua thôi Và cái đoạn này thì có thể nói là được xây trên đá nha Nhưng mà từ cái khoảng này tránh điện đi vào là hoàn toàn treo leo trên vách đá Mới nói mình nhìn từ xa thì mình tưởng mấy cái cột này là bằng sắt chứ ai về bằng cây chống đỡ lên không mà Wow, rất là ấn tượng Mà không ngờ rằng mấy ngàn năm mà có thể trụ vững như vậy thì quá là một cái kiệt tác công trình rồi Ngôi chùa nhỏ nhưng mà phải chứa đựng và chống đỡ một cái số lượng người tham quan rất là đông và mình có cảm giác giống như là à, phân nửa của ngôi chùa nằm ở trong xuyên vô vách đá vậy đó Còn phân nửa thì treo leo ở bên trước mặt đá Ôi đứng đây cảm thấy rất là hiu Nhìn bao quanh toàn là vách đá hàng sơn không mà Đúng là tu, tu đây chắc cũng sớm thành chính quả thôi Mà bây giờ không biết là còn vị tăng sư nào đang tu hành ở trong cái ngôi chùa này không nữa Kiến trúc rất là đẹp mọi người ơi Wow cực kỳ ấn tượng Ồ, những bậc thang đi lên trong này rất là nhỏ mọi người thấy nè bậc vừa cao vừa nhỏ đủ một người đi thôi à, lên nha cho đây đông lắm Trời ơi, cảm giác trên này đứng rất là treo leo, nhìn xuống quá trời cao luôn Mọi người thấy cái hành lang của ngôi chùa rất là nhỏ ha Và đây còn nghe tiếng cò kẹt cò kẹt nữa nè, cảm thấy rất là ớn con đường này cần ấn tượng hơn nữa mọi người thấy mấy cái cột nè cột trống này toàn bằng gỗ không mà nha rất là cao không? mà là một cái chùa đi sơn màu đỏ nó ấn tượng ôi coi cục đá kìa chị trống treo leo ở trên mấy cái đá thôi cái đường này cũng rất là nhỏ Ngôi chùa này thì không hề sử dụng bất kỳ một cây đinh nào cũng như là hoàn toàn được làm thủ công để lắp đặt vào Có thể nói là mấy nhà, nhà sư ngày xưa rất là tài tình ha Đẹp quá ha Trời ơi, đứng ở đây mình đang đứng trên một cái hành lang mà được chống đổi bằng những cái cột rất là cao Bằng gỗ nha, nhìn rất là hiu 
ớn lạnh luôn á mình đã đi những cái cầu gỗ đó là cao ở trung quốc rồi cầu kiếm nhưng mà đó là cầu hiện đại cảm thấy rất là chắc chắn tin tưởng còn trong khi ở đây là một cái làm bằng đồ gỗ không à đi nghe rất lắc lư lắc léo làm sao những cái hành lang như thế này đã rất là cổ rồi nên đi tới đây cảm thấy rất là quý giò giống như cảm giác mạnh vậy đó mọi người thấy một cái hành lang nè ôi quá trời cao luôn hay thiệt cái trời những kiến trúc công trình những cái đồ cổ đều rất là lâu năm nhìn bạc màu nhìn cổ lắm luôn á nè hình vẽ rồi màu sắc từ tượng phật Ồ. thì mình nghĩ nếu mà Huyền không tự không biến thành một cái nơi tham quan du lịch thì đây chắc chắn sẽ là một cái chốn tu hành rất là lý tưởng trời ơi, cảnh quan xung quanh thiên nhiên tuyệt đỉnh luôn và ngôi chùa nếu mà không có du khách thì sẽ rất là yên tĩnh ồ một nơi để trú ngụ thiền định là tuyệt vời luôn các bạn bởi vì vừa cổ kính mà vừa cảnh cũng đẹp mà thời tiết ở đây cũng rất là tốt kỳ ấn tượng với ngôi chùa rất là bền vững như thế này một cái ngôi chùa mà chỉ bám tựa vào vách đá thôi mà lại có thể tồn tại hơn một ngàn năm đã vậy bây giờ phải chịu một cái số lượng du khách rất là đông như vậy mà vẫn có thể đứng trụ vững quả thật là không thể nào tưởng tượng nổi đến chùa hoàng không thì mọi người sẽ có một cái cảm giác rất là phiêu lưu Huyền không tự đúng với triết lý đó là sắc tức thì không, không tức thì sắc Có là không, không là có Tức là nhìn hiu quạnh, treo leo Nhưng mà chưa chắc đã là rất là kiên cố Và nhìn kiên cố chưa chắc đã là không bình dưỡng Phải, phải nữa Vậy là mình đã đi tham quan xong Và đi viếng Huyền không tự à, Có thể nói đây là cái ngôi chùa đặc biệt nhất mà mình đến tham quan ở đây gọi là thiên hạ đệ nhất sơn thiên hạ đệ nhất tự mình hy vọng rằng với cổ tự này thì có thể trụ vững như vậy mãi để thế hệ sau này có thể tiếp nối và được chiêm ngưỡng một công trình đặc biệt đến như vậy và hy vọng rằng mọi người cũng sẽ có cơ hội được đến với tỉnh sơn tây này để mà chiêm ngưỡng huyền không tự nha tiếp theo ở tỉnh sơn tây này có một địa danh cũng rất là hay để chúng ta đến à, và từ đại đồng thì mình sẽ bắt một chuyến tàu đi đến nhà ga có tên là ninh vũ đi tham quan động xong rồi đi tham quan không bây giờ là mình đi ăn đi ăn xong rồi ổng sẽ đi đến cái chỗ mà nãy em chỉ á đúng rồi chỗ đó xong rồi cũng phải là nhà ga để quay về kia bây giờ thì nhóm sẽ bao xe để mà đi đến một cái hang động có 102 ở sân tây đi khoảng 45 phút là tới ôi là một nơi tham quan đặc biệt nữa ở trung quốc à, được rồi lên xe luôn bên trong nha Lại là một nơi rất là đặc biệt ở Đại Lục à, Mình đang đi vào một khu rừng à, Đây là vùng Trung Du nhưng mà ở đây có một cái hang động rất là đặc biệt Mọi người thấy ai cũng khoác trên người rất là áo rất là dày Chuẩn bị những chiếc áo ấm à, Vì sao vậy? Hãy vào bên trong sẽ biết à, Và đây chính là lối vào Mọi người thấy một cái dòng chữ ghi là à, băng động Đây là một cái băng rất là lâu năm ở Trung Quốc rồi Ước tính là có khoảng 3 triệu năm và đây là, là À, hang động à, động băng lớn nhất tại Trung Quốc. Bây giờ mời mọi người vào trong nhé. Nhìn à, cái cổng thì à, nhân tạo nhưng mà bên trong hoàn toàn hoàn toàn là tự nhiên nhé, thiên tạo. Ôi và đây chính là đường đi xuống à, à, hang động vạn niên gọi là băng băng đăng. À, và đây chính là hang băng lớn nhất tại Trung Quốc cũng như là hang băng mà nằm ở vùng à, Trung Du à, không phải là băng vĩnh cửu à, là hang động băng đăng lớn nhất thế giới. Trời ơi, bên trong này người ta còn làm một cái à, 
thà hành lang như thế này để mọi người có thể đi chiêm ngưỡng băng là đầu tiên mình đi vào một cái hang băng đặc biệt như thế này á ôi giống như một cái tủ lạnh vậy đó trong này rất là lạnh coi nào những cái cột hoàn toàn bằng băng hết luôn bình thường mình thấy thạch nhũ ở phong nha ở những cái núi đá vôi là là những cái thạch nhũ đó là đẹp cũng đây là thạch nhũ băng nha trời ơi rất là lạ mọi người ơi đẹp lắm đi xuống sâu xuống dưới luôn nè trời ơi rất là ấn tượng trời ơi băng lắng o luôn và người ta cấm mọi người sờ cho băng nha bảo tồn di sản rất là đặc biệt đẹp quá à tin gì đó những cái hang như thế này tưởng đâu là chỉ có ở uh, vùng uh, băng đảo Iceland thôi ai dễ ở đây cũng có nữa ở trong này uh, là chắc trẻ mãi không già luôn đó được chữ đông á Trời ơi, giống như một cái cung điện băng gì đó Một cái căn hầm bí mật quá lạnh rồi Cứ nè mọi người xem những cái thạch Một cái thạch nhũ mà là băng nhũ à, Tú tú xuống, chảy từ trên xuống rồi đóng băng lại luôn nha Quá ấn tượng rồi trời ơi rất đẹp mọi người ơi giống như một xứ sở cổ tích gì đó chưa từng thấy trong đời luôn quá đẹp rồi ở trên nó còn nhỏ nhỉu nhỉu xuống trên kia tầng như nó kìa đông đưa đông đưa nha rất đẹp Trong này hang rất là hẹp nên thiếu oxy mọi người ơi Nên mọi người cẩn trọng nha Đường đi lên nè Đứng mai đường đi xuống và đường đi lên Một cảm giác rất là tuyệt vời Bút giá tới tặng xương tủy luôn Wow Cuối cùng đã khám phá xong Bật đăng rồi Hang băng rất là đẹp Những cái băng nhũ cực kỳ ấn tượng Nó chĩa 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 xuống Oh, xin chào rồi Bùi trung dầu Bùi trung ngủ Chào mọi người, à, trên tay mình đang là một uh, chiếc vé đi tham quan uh, một cái hang động rất là nổi tiếng ở Sơn Tây đó chính là hang đá Văn Cương Nói chung là có ba hang đá nổi tiếng nhất ở Trung Quốc đó chính là hang đá Long Môn, hang đá Văn Cương uh, và hang đá Mặt Cao Thì chỉ còn một cái hang đá duy nhất ở Đông Hoàng đó là hang đá Mặt Cao thì mình chưa tới thôi uh, Qua cổng chính thì uh, bước vào bên trong thì mọi người sẽ thấy hai bên hàng cột uh, rất là nguyên nghiêm tráng lệ À, thẳng hàng cột vào bên trong luôn và bên trong đó chính là à, hang đá văn cương với hàng ngàn những cái pho tượng phật từ lớn tới nhỏ được tạo vào trong bách đá mọi người vào trong thì sẽ sững sờ với những cái kiến trúc à, công trình mà có thể nói là được điêu khắc theo à, lối kiến trúc à, của phật giáo ranhara bắt nguồn từ pakistan sau đó đi qua à, afghanistan theo con đường to lộ thì đã tới thành trường an và chính tại nơi đây đó là vào thời kỳ bắc ngụy thì những pho tượng này đã được tạc vào bên trong bách đá của à, văn cương có thể đây là một trong những kiến tác à, nghệ thuật Phật giáo à, đình đám và nổi tiếng nhất trên thế giới Chuyện là mùa xuân năm 1446 thì Thái Vũ Đế bắt Ngụy à, có tin vào lời dèm pha của Đại Thần Khôi Hạo 
mà có lòng thù hận đối với Phật giáo đã ban bố một chính sách vô cùng tàn nhẫn đó là việc Phật chiếu à, truy sát tất cả các tăng ni tu sĩ à, ở thành Trường An phá hủy mọi kinh Phật sau đó thì Thái Dụ Đế đã phải trả giá bằng cái chết bởi căn bệnh quái ác của mình còn à, Thôi Hạo thì bị tru di tam tộc à, sau đó thì Văn Thành bắt Đế Ngụy à, khôi phục lại Phật giáo và cho xây dựng lại các công trình kiến trúc và thấy rằng phía nam chân núi Vũ Châu à, có một cái hang đá rất là lớn À, đang được khai quật từ đó thì văn cương thạch quật được xây dựng và đây chính là hang đá số 20 và đây cũng là cái tượng phật mà duy nhất nằm ở lộ thiên bởi vì tất cả những tượng phật khác đều nằm ở trong hang ha nhưng mà cái tượng phật này thì cái mặt tiền phía trước đã bị đổ sập rồi nên cái tượng phật đã hiện ra bên ngoài À, tượng Phật này thì được uh, xây uh, từ uh, năm 460 trong vòng 10 năm thì đến năm 470 thì hoàn thành à, Tượng Phật này thì cao 14 m uh, và có khoác một cái y Phật theo kiểu Ranhara của Phật giáo Ấn Độ, Phật giáo Nam Tông Đó chính là uh, sẽ hở ra nửa vai chứ không như uh, Bắc Tông thì người ta sẽ khoác y là che trắng toàn bộ Ôi, mọi người thấy những cái mặt tiền như thế này được xây uh, những kiến trúc chùa bằng gỗ không mà nha rất là khủng mà thấy cây nào cũng bự hết trơn á vô bây giờ mình thấy như, những cái thân gỗ mà bự như vậy mà còn rất là dài nha uh, hang động hang đá hai văn cương này thì trải dài một cây số mà có rất là nhiều những cái hốc đá như thế này được tạc vào trong uh, những cái vách đá quá trời đẹp rồi thật ra thì mình đã tới hang đá long môn rồi uh, tới hang đá văn cương này còn thấy khủng khiếp và đẹp hơn rất là nhiều những kiến trúc công trình cũng như là sự đồ sộ của những bức tượng và những cái hang đá là phải đục vào bên trong nữa Nói chung là rất là công phu, rất là kỳ công mới có thể À, có một cái đức tin gì đó rất là to lớn mà các à, vị tăng sử ý và những cái à, người tu hành ngày xưa mà họ mới có thể tạo ra những kiến trúc Phật giáo mà đẳng cấp nghệ thuật đến như vậy à, Ngày xưa thì à, cả cái quần thể này à, đó chính là nơi tu thiền của những cái à, bậc à, chân sư và những cái à, tăng đoàn tăng sư à, của thời triều đại Bắc Ngụy Họ tập trung về đây để mà à, có thể à, à, làm hưng thịnh Phật giáo bởi vì ngày xưa Phật giáo là một cái quốc giáo ở Trung Quốc Công trình như thế này thì được xây vào năm thuận trị của đời nhà Thanh Còn bên trong thì đã là những bức tượng mà được tạc có niên đại từ rất là lâu rồi và Khoảng thế kỷ thứ năm trước sau công nguyên Trời ơi, vào trong thì mà mọi người sẽ phải hết hồn vì những bức tượng này rất là cao kiếp luôn không? trời ơi xây dựng từ thế kỷ thứ năm mà nhìn kinh khủng kìa rồi bước vào trong hang hang đá như thế này thì mọi người sẽ thấy rất là sửng sốt À, trần rất là cao tầm 30 m đến 40 m rất là cao như vậy mà chỗ nào cũng có điêu khắc những bức tượng Phật hết đó. Tức là ngày xưa người ta phải trèo lên cao như vậy để mà đục đẽo vào trong vách đá. Có những bức tượng rất là lớn và rất là khổng lồ. Thôi cảm giác đứng đây à, có là lạnh của đá. Giống là những chư Phật và chư thiên đang ngước nhìn mình vậy đó, những vị Bồ Tát đang nhìn mình vậy đó. những cái bức tượng Phật rất là khổng lồ, rất là lọt cao lớn hoàn toàn khác hẳn với những cái hang động Phật giáo khác ở Ấn Độ như là Santa hay là Elora à, và đặc biệt là trên những cái bức tượng thì họ còn điêu khắc rất là tỉ mỉ những cái hoa văn Phật giáo
có chi chít những cái tượng Phật nhỏ khác nữa và ước tính ở đây là có khoảng hơn 50 ngàn tượng Phật trải dài trong vòng một cây số và có tổng cộng là khoảng hơn 50 cái hang đá như thế. À, đây là con đường đi lối ra của hai đá văn cương ở đây có rất là nhiều hàng quán nè chỗ này à, nhìn rất là vui nhộn bán rất là nhiều quà lưu niệm đây là loại bánh truyền thống ở đây kẹo đậu phộng đập đập càng mạnh thì càng dẻo càng dai càng giòn ngộ vậy đó ở trong đó có giống như kẹo kéo trộn với đậu phộng nữa một hai ba quốc <cười> bánh trái kẹo rồi thậm chí là có bánh rượu nữa ngay trước cửa phật á Hôm nay chúng ta hãy cùng nhau khám phá thành phố Đại Đồng thuộc tỉnh Sơn Tây nha Trời ơi, thành phố nào, à, cổ thành nào của Trung Quốc Cũng ở đây là loài mồng luôn đó hết Wow, mà thành cổ rất là ngăn nắp, rất là gọn gàng, rất là đẹp à, Đây là một cái thành cổ với tường thành bao quanh Vuông dứt luôn, nhìn từ trên xuống mọi người sẽ thấy vuông dứt luôn Đại Đồng là một cái phố cổ ở tỉnh Sơn Tây vô cùng đẹp À, kiến trúc ở đây rất là hay nha mọi người ơi Ở đây có lồng đèn và tối nay đây sẽ có trình diễn Nói chung là trình diễn cổ trang, cổ nhạc cho chúng ta xem Còn bên này, đi vô đây thì đây là con đường chính của phố cổ Hai bên cũng có hàng quán, có chùa tháp Những cái nhà ở đây lưu siêu rất là đẹp nha À, hôm nay bổn quang đến tại đại đồng thì cảm thấy ở đây cuộc sống rất là sung túc à, người dân rất là khấm khá Lúc đầu mình suy nghĩ thì phố Cà Đà Đồng rất là nhỏ thôi, không hề nổi tiếng, không hề có trên bản đồ du lịch của Trung Quốc Nhưng mà tới đây thì thấy trời rất là vui, rất là náo nhiệt à, Có vua quan đồ ở đây nữa nè, cởi ngựa rất là vui mọi người ơi Cầm cờ nữa, uh, mãi vô Hãy tưởng tượng rằng cả cái khu phố và con đường như thế này mà ai cũng mặc trên mình à, trang phục cổ trang thì chắc hẳn sẽ rất là đẹp Rồi, à, xin mời cùng bổ quan đi à, thưởng ngoạn thành cổ Đại Đồng nha Tại sao? Tại sao bổn quan lại lạc ở một cái vùng đất rất là lạ như thế này Người thì ăn mặc kìa Sao là đồ hiện đại quá vậy Rồi ngày xưa toàn đi ngựa không à Ngựa của ta đâu sao giờ mà toàn là Xe cổ gì là quắc hả chạy à, Gì vậy à, Mỹ nhân của ta Mỹ nhân của ta cũng xuyên không tới đây nữa Ôi mọi người coi Mấy cái quán xá trong này đánh đèn rất là đẹp Wow Giống như những cái tủ lâu, những cái lồng nguyên bích vậy đó 
à, Đây là cái bộ binh và cái trung tâm của phố cổ thành cổ Đại Đồng nha Trong này rất là vui mọi người ơi Đi dạo ở đây cảm thấy rất là phấn khởi, rất là hưng phấn Bộ quan tới đây thì phải đi thưởng thức đặc sản của Đại Đồng à, Và một cái quán ăn này cũng khá là nổi tiếng à, Rất là đông người chờ đợi để được vào Một cái quán ăn ở đây mọi người biết đợi bao lâu không? Từ uh, uh, nửa tiếng tới một tiếng mới bắt số rồi mới vào trong được Một cái quán rất là đẹp, xin mời vào trong À, bán à, nhiều món à, rất là đặc trưng Rồi à, trang trí rồi à, rất là long lanh à, Đèn, đổm, đồ Và đây Đây là bếp Cho chúng ta thấy luôn rất là nhiều món ăn đây à, Giò Giò gà, hầm Cá Đồ thỏ hầm nữa nè Đây à, đây là thực khách đang ngồi bên này rất là đông Mọi người thấy à, quán xá bên này à, là Trang trí rất là tuyệt vời ha rất là nhiều tiểu nhị Rồi còn bên đây cũng là bếp nữa Và đây là các món hầm, món nước, món mì Mì đây cũng trông hấp dẫn lắm nha Và đây là món đặc sản ở bên này Đó là một cái loại nếp à, Xôi nếp màu vàng Màu vàng ống ánh Rồi đây là bánh hấp Nhìn hấp dẫn ha Kho bốc lên hung ngút ngút luôn Bếp ở đây rất là bận rộn Ăn uống no say thì tùng tưng bừng Và mì uh, sắc nữa, mì sắc bên này à, Đây là sợi mì sắc uh, đặc trưng của uh, vùng uh, Đại Đồng Sắc Hoặc là mì sắc hoặc là hoành thánh sắc luôn Trời ơi, vì sao mà ban đêm lên đèn long lanh đến như vậy mà người ta vẫn à, giữ cái nét đó là à, u tối Bởi vì muốn giữ lại cái à, cái nét à, xưa cũ của thời nhà Minh ngày ấy Mà người thấy chỉ có những cái lồng đèn là rất là nổi bật thôi Còn xung quanh vẫn mờ mờ ảo ảo ha Ôi, một phố cổ ban đêm của người ta kìa, trời ơi, nó đã gì đâu á Đây là quán rượu nè À, thành cổ Đại Đồng này thì rộng chừng 25 à, cây số vuông à, Và mọi người thấy phố cổ vào ban đêm rất là long lanh ha à, Chéo lồng đèn rất là đẹp Trời ơi mọi người tưởng à, mặc những trang phục cổ trang như thế này rất là à, thoải mái sao Mà hả à, lúc mình mặc à, đồ thường thì không ai nhìn chưa lên đồ cổ trang cái ai cũng nhìn ai cũng né dạt ra cho mình đi hết Mặc cái này hả ngứa không dám gãi à, Đi tiểu cũng khó nữa không có chén làm sao luôn bởi vì không biết ngày xưa ha, mấy quan chức mấy cái vị quan này kia uh, sinh hoạt như thế nào nữa thôi mà phố cổ uh, đi dạo rất là dài luôn đi hoài không hết à, hàng quán quán xá chắc chắn sẽ làm mọi người say đắm mê mẩn à, càng về đêm thì phố cổ càng náo nhiệt hơn ở đây thì uh, thời tiết rất là tốt dù bây giờ đang là mùa hè nhưng mà trời rất là mát mẻ thôi phố cổ này đi dạo là hết sảy nha mọi người vào những lề dịp như là trung thu hay là tết Tết đoan ngọ thì trong này có nhiều hoạt động hơn Đa số mọi người sẽ mặc trang phục cổ trang và đi dạo mang lòng đèn Đây gì đây? Bán kem hả? Bán kem nè Đây chị cơ Chị cơ xem mơ Hả? Xem mơ Hả? Không phải dầu Bán kem <cười>
thành phố Đại Đồng này có một công trình rất là nổi bật nằm ở ngay trung tâm của phố cổ Đại Đồng đó chính là Đại Vương Phủ và buổi tối ở đây có một cái sự trình diễn rất là đặc biệt của tên là Thiên Hạ Đại Đồng Xin gì à, Thiên Xì Ta Tọn Thiên Hạ Đại Đồng một cái sự trình diễn rất là ấn tượng trong vòng một tiếng đồng hồ giá vé là 120 tệ mà mọi người vào trong ha một cái công trình theo kiến trúc của à, Tử Cấm Thành ở Nam Kinh chứ không phải là Tử Cấm Thành ở Bắc Kinh nha À, và kiến trúc ở đây toàn là màu màu tím thôi rất là ấn tượng mà mọi người vào trong ô mặc đồ theo nhà minh nữa nè này mặc đồ theo nhà minh không ấy nha à, đại vương phủ mà ô và bây giờ mình đã tới đại vương phủ rồi đây à, và đây chính là nơi mà các vương tử của nhà minh từng sinh sống ở thành cổ đại đồng Mọi người chú ý cái thời gian diễn của Thiên Hạ Đại Đồng nha Một ngày diễn hai suất là 4 giờ 30 chiều Và 28 giờ rưỡi chiều 8 rưỡi tối Ngoài ra thì cả ngày có rất là nhiều phần trình diễn nữa Mọi người tới đây thì nhớ chụp cái tấm hình này lại lại để mà xem cái giờ biểu diễn Rồi mọi người thấy ở đây là những cái đạo cụ sẽ được trình diễn trong cái Thiên Hạ Đại Đồng Thì Thiên Hạ Đại Đồng là một cái show trình diễn nói về Trung Yên Trương Người đã sáng lập lên ra nhà Minh đã có một cái chuyến tuần du đến Đại Đồng này Và khi đó thì đã mở ra một cái đại nhạc hội Hello, đại nhạc hội, đây là Sơn 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 Đà Thống Sư Đại Vương Phủ Tôi đang 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 Đây là Đại Vương Phủ Đại Vương Phủ Đại Vương Phủ và mỗi cái quốc gia sẽ phải cống nạp lên một tiết mục như là đây mọi người sẽ thấy như là à, có cả nước à, si ảm của thái lan à, xứ sở ba tư cũng tới đây nữa trong cái phần trình diễn đó thì bỗng nhiên có một cái thích khách đã đột nhập vào và muốn tấn công nhà minh giết hại hoàng thượng rồi sau đó thì sẽ có một cái cuộc chiến nổ ra
这里是平产，有市井，有烟火，有民族共同。这里是云中，金融并包，鸟瞰华夏盛世的边塞之城。Sau khi trình diễn xong thì bây giờ nghe dàn cổ hoàng đế đại minh đã bị chiếm lĩnh rồi, khán giả lấy hết rồi. Quả là một show diễn rất ấn tượng. Mình đã nghe về bài hát. trở về đại đường bây giờ mới được nghe cái bài hát là à, thiên hạ đại đồng một bài hát rất là hay mọi người nghe không rồi một sâu diễn rất là ấn tượng trình diễn kỹ xảo ngoài trời à, và rất là đông à, tái hiện là một cái triều đại nhà minh rất là hưng thịnh với à, sự cống nạp các nước chư hầu đến à, dân hiến à, rất là nhiều sản vật sản đến cho đại minh rồi hoàng thượng kể hoàng thượng hoàng thượng nó bị bắt rồi hoàng thượng rất là cao giờ hoàng thượng diễn xong bị à, chụp hình dữ rồi bị bắt nãy giờ chạy không kẹp luôn đã quay hoàng thượng nữa đây quảng sang quảng sang kìa trời ơi hoàng thượng đẹp trai cao ráo chưa quảng sang hoàng thượng đây nha